Meet Puta de Silva, a founding member of Cassati, Portugal's only shelter for trans immigrants, forced to set up their own home as they've all been evicted. Since moving to Portugal from Brazil, Luan has struggled to get stable housing, believing that he's been discriminated against as a trans immigrant. A senhoria falava assim, eu lembro disso, era que ai, não há lugo para brasileiros, não há renda casa para brasileiros. But he feels safe here after finding himself homeless and shuttling between low-paid jobs. Três euros a hora, sabe? E aí então você vai entrando nessa exaustão, né? E aí sempre também tendo que lidar com pessoas estúpidas, que não respeitam o seu gênero, que são sem perceber racistas, sabe? Que eu fui entrando numa depressão muito profunda, faço uma tentativa de uma tentativa de suicídio, que aí é nesse momento, né, que eu mais precisei, que eu fui acolhida assim por essas outras pessoas trans. Dipsy isn't trans, but when he came out to his mum, she struggled to accept his sexuality, and he found himself homeless, and Casa T welcomed him in. We know the same things, we share the same experiences, and it's about brotherhood and sisterhood. I cannot ever separate me, my, ra my race or my sexuality from the things that happened to me, because it's all connected. I mean, being black and gay in Portugal is being lonely. Uh, as pessoas trans são as mais invisibilizadas, são as mais violentadas pelo racismo sistémico. Mamadou Ba leads an anti-racism organization in Lisbon, and he's received death threats because of his work. Eu recebi todo tipo de ameaças, ameaças com bala, ameaças com, com cartas para mandar embora, ameaças de matarem a minha família. Mas, evidentemente, que essas ameaças para mim são uma prova de que a minha luta é justa e é mais do que necessária. For Puta da Silva, the ultimate goal is to create a more equal future, where places like Casa T won't be needed. Eu quero ser livre, poder trabalhar e receber pelo trabalho que eu escolhi fazer.